Alho e pressão intraocular. Olá, eu sou o Dr. Onassis, médico oftalmologista, e neste vídeo eu vou lhe mostrar a relação entre a pressão intraocular e o alho. Aproveite o tempo da vinheta, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Num comentário em um dos nossos vídeos, Alisson Santana perguntou se existe a relação entre o consumo de alho e a redução da pressão intraocular. Para eu lhe responder, eu pesquisei bastante, e todos os dias eu estudo pelo menos 15 minutos de artigos científicos, e eu encontrei sobre generalidades, para você entender um pouco mais sobre o alho, este artigo que fala das propriedades deste alimento. Eu recomendo que você dê uma pausa. Se você tiver uma curiosidade científica, você pode encontrar esse artigo no Google Acadêmico. Mas, diretamente falando em relação à pressão intraocular, o artigo que eu encontrei foi de 1993, no qual os autores fizeram um modelo experimental e encontraram a redução da pressão intraocular de coelhos quando foi utilizada a principal substância do alho, que é a alicina. A redução foi de 6 milímetros de mercúrio. Eu não encontrei absolutamente nada em humanos. É importante a gente frisar que o alho tem inúmeras propriedades, como a gente pode ver aqui descrita, é, identificadas essas propriedades na tela. E, eventualmente, o consumo de alho ele pode ser benéfico à pessoa que tem glaucoma. Quero chamar a atenção de que aqui não se constitui numa recomendação de uso. E você deve consultar o seu médico oftalmologista para alteração no seu tratamento do glaucoma. Particularmente, eu acredito que no futuro vai existir um implante de alicina que a gente possa fazer como a gente faz hoje uma injeção intraocular e essa alicina ela vai ser responsável na concentração devida por uma redução importante da pressão intraocular e essa redução pode durar por algum tempo. Porém, hoje, não existe nenhum colírio, nenhum, uh, nenhum extrato que pode ser utilizado de forma comprovadamente que funcione na redução da pressão intraocular. Esse tema, inclusive, eu vou me aprofundar mais e vou colocar na segunda versão do meu livro Como Cuidar do Glaucoma. Se você gostou, deixe sua curtida e seu comentário. Compartilhe também com quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.